Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Насичений був день. Україну відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Остін. У делегації разом з ним також і Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Каволі. Дуже продуктивна розмова і важливо, що напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн». Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи, те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз. Обговорили також і українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для усього світу, і Україна довела тут, у Чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та у нашому морі. І особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство у підтримці. Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу у допомозі Україні. Провів сьогодні кілька вагомих нарад. Перша – це планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні. Будуть відповідні події. Також провів наради з керівниками розвідки ІГУР і Служби зовнішньої розвідки України. Обидві працюють потужно. Вдячний за це. Нарада з головою уряду Денисом Шмигалем більшою мірою щодо поточних питань, тих речей, які урядовці зараз реалізують, але й щодо наших відносин з деякими партнерами. Зокрема, прем'єр-міністр доповів про перемовини з представниками Болгарії та Румунії. Цей напрямок транскордонної взаємодії зараз, очевидно, зростає. Я дякую партнерам. Це і робота морського коридору, і Дунайського експортного кластеру, і загалом товарообіг між нашими країнами. Лише з Румунією ми бачимо потенціал зростання до 4 мільйонів тонн товарообігу до кінця цього року. Це дуже потужно і дуже підтримує не лише нашу державу, не лише робочі місця в Україні, але й в країнах-партнерах. Увесь регіон зростає, коли сусіди співпрацюють. Я впевнений, додамо ще співпраці і Румунія, і Болгарія, і Молдова, і Україна, і увесь Європейський Союз, ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб наші зв'язки ставали міцніші. Бо згодом і така міцність відображається у зростанні можливостей нашого захисту, захисту свободи. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую усім, чия робота зробити Україну, наших людей, наших дітей більш захищеними. І кожному українському солдату. Кожному нашому сержанту, кожному офіцеру Сил оборони і безпеки України, усім, хто захищає державу і дійсно дбає про людське життя. Я дякую. Слава Україні!